Hello everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for the upcoming examinations like DBT GRF and CSIR. So in today's video we're going to discuss some of the important last minute strategies like tips and tricks that how you can make the best use of the last 20 to 22 days so that you can score more than 70% in the DBT GRF examination so you can crack this DBT 2024 with all of your efforts and with all of your hard work so stay tuned and if you like this video so hit the like button and subscribe my channel for more such videos before starting this video let me clear a very important point that I am not endorsing that you can crack this exam in just 20 days instead I am just here to tell you all that how you can best use of your last 20 days or just 15 days so that you can make best use of I'm here to mention that how you can best use of these last 15 to 20 days so you can get more out of it uh, instead of stressing and disheartening yourself watch this video and get set and go to crack the dbt grf examination i will just give you some tips and tricks that how you can use this last days so that more and more you can gain from it more and more marks you can gain from this uh, study so stay tuned so this quote that is failure is better than not trying is a very important that encourages you to practice a lot and to combine your positive thinking and action towards your goal so believe in yourself and start preparing and instead of thinking that there is very less time for your exam start preparing because consistent effort is the key to success so stop thinking and start believing that failure is far better than not trying so all the very best and please watch the video till the end and start applying it to get better results. So you all must be thinking that is it possible to crack this DBT GRF in just 20 days or about 15 to 20 days. So if you talk about the quantity or the quality. So as per the quality study, yes, it is possible in just 10 to 15 days also. If you are a consistent learner throughout your academics, and if you have a high command on your basic, so yes, this is very well possible that you can crack it, you can make it in just 15 to 20 days with your consistent efforts and with your all of your hard work in this 20 days. Agar aaj se bhi aap lag jate hain, today is 29, let's say agar aap 30 se bhi lag jate hain, puri 20 days, puri dunia ko bhool ke, sirf or sirf apne preparation mein, to I can guarantee you that you can make it you can crack this dbt grf 2024 so how you can ma make it so the first and the foremost important thing is that you have to prepare all these mentioned unit very well that is the biochemistry section and the cell biology molecular biology genetics plant biotechnology the instrumentation part, the recombinant DNA technology part and some of the important topics of the remaining unit. For example, you have your syllabus. Now, how to prepare in just less than a month? So, you all know that all these units are very much important. Ye sabhi ko pata hai ki hame kaun kaun se units padne hai DBT mein marks lane ke liye. So, all these units are very much important. Aapko biochemistry padna hi hai, cell biology padna hi hai, molecular biology, genetics, plant biotech, art DNA technology, instrumentation, as well as some of the important topics from the remaining units. So, ye sare aapko karna hi hai. Lekin aap kaise karenge? Itna kam time bajaya, very much time is already passed and you have only 15 to 20 days. So, how you can get it? So, for example, agar aapko biochemistry section prepare karna hai, if you want to prepare the biomolecular structure and function or the biochemistry portion, so what you can do is to open the syllabus of the DBT GRF examination consisting of the biochemistry portion. Like in the biochemistry section, all these things are important. Like the covalent structure of amino acid, protein, nucleic acid, the basic structure of all the biomolecules as well as the macromolecules, what are the major interactions and what are the major monomers as well as the function. You have to prepare that. 
along with that the protein structure the conformation of nucleic acid the basic thermodynamics as well as the properties of water and buffer and ph concept as well as the chemical kinetics and enzymology chemical kinetics se question a section mein aata hai dbt ke and enzymology se a mein bhi aa sakta hai b section mein bhi aa sakta hai now this huge syllabus cannot be covered in just one month or let's say just 20 days ye bilkul bhi possible nahi hai because you don't have only a single unit you have more than 10 units to cover up so how you can do it what you can do is just follow my personal uh, tips that yahan pe biomolecules mein ya biochemistry mein aapko pata hai itne topics aapko padhna hai now you have your standard book with your yourself so what you can do is just focus on the important part now you have your standard book with yourself and this is an example from a biochemistry standard book that is lehninger the principles of biochemistry which is the most important and my favorite book for biochemistry so you are aware with this type of information that is presented in the summary pattern or the important concept facts are presented in a tabular manner so what you have to do is take a screenshot of that table or summary har topic ya har chapter ke last mein aapko is type ke box mein summary aapko mil jayega like this is the summary of the protein structure that every protein has a three dimensional structure that reflects its function or the protein structure is stabilized by multiple weak interactions hydrophobic interactions are the major contributors to stabilizing the globular form of most soluble proteins and likewise and in this table secondary structures and properties of fibrous protein are presented and in the table 61 the important cofactors for different metabolic enzymes are presented सो so, इस टाइप से इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी रहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है आपको पढ़ने के लिए यू डोंट हैव टू स्टडी दोज ह्यूज नंबर ऑफ पेजेस टू ग्रास पर टॉपिक इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इन दिस वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इज दैट यू कैन गो थ्रू द समरी ऑफ ईच चैप्टर एज वेल एज द टेबुलर फॉर्म टाइप इन्फॉर्मेशन गिवन इन दी बुक सो इससे क्या होगा आपको की पॉइंट्स ईजिली मिल जाएंगे और इस कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है फैक्चुअल्स आपको निकालने होंगे बिकॉज फैक्चुअल्स विल बी आस्ट इन द डी जे आर एफ एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो अगर आप इसके बाद सी एस आर देने वाले हैं तो उसके बी सेक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सो वॉट यू कैन डू इज दिस इज माई पर्सनल स्ट्रैटेजी एंड पर्सनल टिप जो मैंने अपने टाइम पर फॉलो किया था सो so, इतने कम टाइम में हम पूरी बुक्स को पढ़े ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल यूनिट देर आर मोर देन टेन यूनिट सो वॉट यू कैन डू इज गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दैट स्टैंडर्ड बुक्स ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है बायोकेमिस्ट्री का बायोकेमिस्ट्री के अलावा भी आपको ऐसे कार्प में दैट इज सेल बायोलॉजी बुक आई हैव ऑलरेडी मैंशन इन माई सेल बायोलॉजी वीडियो दैट हाउ ब्यूटिफुली द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ सेल बायोलॉजी कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अ वेरी क्रिएटिव एंड इन अ वेरी ईजी मैनर लाइक इन द टेबल फॉर्म in the important concept form in the flashcard forms and many more so you can make the best use of all the standard books all the standard books are basically featuring the most important topic either in the form of a diagram either in the form of a table or in the form of diagram so what you have to do is you have to follow that only aap summary dekhiye aap flow chart dekhiye aap diagrams dekhiye aap tables dekhiye हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाउ लेट मी रिपीट नाउ यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एवरी यूनिट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डीबीटी जे आर एफ एग्जामिनेशन लाइक फ्रॉम द बायोमोलिकुलर सेक्शन और द बायोकेमिस्ट्री सेक्शन यू मस्ट बी अवेयर दैट द कोवलेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द माइक्रोमोलिक्यूल्स और द वॉटर कॉन्सेप्ट और द पी एच कॉन्सेप्ट और द कन्फर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सो गो इन टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर and then find the most important summary points the most important tabular form information and the most important flash card revise it through the diagrams flow chart tables summary and then make a short notes and revise it regularly so this is the first strategy you have to cover all the important topics like i have mentioned in how you can manage it in very less time period so go and extract the most important topic and list out in a book or in a notebook and then start preparing it in the way i have mentioned 
Now, after preparing the theory part, that is, you have prepared all the important topics of all the 10 units or more than 10 units, let's say. So, what you have to do now is, you have to focus on the practice strategy. Because we all know that practice makes a man perfect. Likewise, practice will sharpen your theoretical concept you have studied just now. Without solving MCQ, you cannot grasp the concept in a very easy manner or in a very creative manner. So, you have to solve more than 200 MCQs or even more than that based on your capabilities. So, solve 200 or more than 200 MCQs in a day. And for the 200 MCQ source, what you can refer is, you can refer the PYQs of the DBT exam and also you can refer the B section of the CSIR as well as the gate questions of life sciences and the biotechnology section. So, you will get important questions mil and solve as much as you can. You can uh, share a small amount of time to your theory part preparation and you can give your major part of the time for the MCQ preparation. Like, up the time of the morning, use the theory concepts ko mein. and after that, in the afternoon, through the night, aap kya kar sakte hai? Aap MCQ solve kar sakte hai. Jitna bhi aap ke mein capacity ho, try hard that more than 200 bhi aap solve kar paayin because this will clear your concept and aapko practice hoote jayegi ki aapko questions kitne solve karne hai, kitne kam time mein aap a question ko pad sakte hai and how to read a question and what should be your approach to solve a question correctly and what should be your approach to avoid the negative marking because negative marking base mein hoota hai so वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सो आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था यू हैव टू प्रैक्टिस द पीवाईक्यूज ऑफ डीबीटी जीआरएफ एग्जामिनेशन द गेट द सीएसआर ये सारे के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नाउ हाउ bio.com कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल सो आई एम आल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर ऑल ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स which comprises of important topic as well as important or the most expected MCQs for the DBT GRF examination in the shorts. So you can just in few seconds, you can grasp the important topic as well as the important questions. And I have already launched a series regarding the free BT crash course in which I have already published the day 18 video, only 12 days videos are left, which will be covered in just a week so you can also watch that playlist i will provide the link in this video also and aapko us video se bahut sare insights milenge ki aapko kya padhna hai aapko kya nahi padhna hai aapko kya karna hai aapko kya nahi karna hai and also aap community tab mera dekh sakte hain wahan pe bhi main important information provide karti hu in the form of flash card in the form of daily mcq and also aap mere har videos ko dekh sakte hain मैं प्लेलिस्ट डीबीटी प्लेलिस्ट के अलावा भी अलग से थंबनेल में वीडियो बनाती हूं ताकि आपके लिए वो इजी रहे कि किस वीडियो में क्या बताया गया है सो यू डोंट हैव टू रोम हियर एंड देयर कि इस वीडियो में क्या है उस वीडियो में क्या है सो दिस इज द रीजन कि मैं अलग-अलग थंबनेल्स में वीडियो बनाती हूं सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू वॉच इट एंड टू लर्न फ्रॉम इट सो आई एम ऑल देयर फॉर यू यू कैन कमेंट अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक पढ़ना है अलग से या कोई इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं बहुत सारे कमेंट्स आते भी हैं एंड आई एम वर्किंग हार्ड ऑन ऑल ऑफ दोस कमेंट कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आ पाऊं सो काइंडली कोऑपरेट एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस 20 डेज नाउ लेट्स समराइज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑल द 10 यूनिट्स आई हैव मेंशनड इन माय फर्स्ट स्लाइड एंड आफ्टर मेंशनिंग दैट 10 most important topic you have to refer the standard books which i have already mentioned that you ha how you have to make best use of this 10 days or 15 days yani ki aapko kaise un standard book se us concept ko padhna hai wo bhi maine mention kiya waise un sabhi chapters ke sabhi units ke important topics ko grasp kijiye un sabhi ka screenshot nikal ke apne phone mein rakh lijiye taki ye bar bar aapko apna uh, laptop na kholna pade ya bar bar aapko books ke pages na palatna pade jitna aap kam time aapko lage aap के कॉन्सेप्ट को देखने में उतना ज्यादा आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं यू कैन मेक अ एल्बम ऑफ 
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बायो केमिस्ट्री मोलिकुलर बायोलॉजी सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स ऐसे करके आप एल्बम्स बना लीजिए कि जेनेटिक्स के ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एल्बम में नेक्स्ट सेल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एल्बम में मेक दी बेस्ट यूज ऑफ योर सेल फोन ऑल्सो हमेशा सेल फोन हमें सोशल साइट्स या ये सब चीज़ों के लिए नहीं हम अपने पढ़ने के लिए भी इसे बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ चीज़ देखना है कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो मैं तुरंत बुक नहीं खोल पाऊंगी तुरंत लैपटॉप नहीं खोल पाऊंगी आई विल जस्ट चेक ऑन माई फ़ोन सो मेक दी बेस्ट यूज़ ऑफ योर फ़ोन आप एल्बम्स क्रिएट कर लीजिए सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एंड मेमराइज इट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस एज मच एम सी क्यू एज यू कैन डू मोर देन टू हंड्रेड अ डे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड वॉट आर द प्रोबेबल क्वेश्चन दैट कैन बी अराइज फ्रॉम दैट पी वाई क्यू एज वेल यू हैव टू चेक इट आउट ऑल्सो and after that revise at least टू hours आप जो भी दिन भर में पढ़ रहे हैं आप रात को बैठ के एटलीस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है नेक्स्ट डे के लिए प्लान कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर ट्वेंटी डेज अगर आप ये पूरी तरह से फॉलो कर लेते हैं सो आई कैन गारंटी कि आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेंगे सो प्रिपेयर वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक टू डेज वीडियो